，我我再打一个比方，就如果我跟翠青姐，我们俩其中一个人，就跟那个男的那个了，怎么办呀？那就两说着了呢，好，怎么两说呀？你开这玩笑无聊不无聊啊？你真是！哎呦，我都问了，你就说说又怎么的呀？说说。那么说啊，对一般男的来说，绝不会容忍，这叫奇耻大辱。做法是什么呢？认了奸夫淫妇，你看，你看，你听着都含糊吧？玩笑不是随便开的，穆春花同志。是，奸淫出人命，贫寒起盗心，这个我知道。老爷，您喝茶。您没有别的闷子了？去去，不动。三哥，这人严振生跟林翠青的关系啊，就跟亲人一样。他们夫妻之间二十年，早就骨肉相连了。今儿我听严振生说的话呀，真的是肝颤。中二奶奶，抱歉让您受惊了。严振生，爱怎么着就怎么着吧，我跟林翠青是不可能分开的。您瞧瞧您这态度，您这态度也解决不了问题啊。眼下您跟林翠青的关系是有悖社会公序、伦理道德的。什么伦理道德啊，春二奶奶？严振生是抛弃林翠青在先，我们俩是那会儿好上的。于情于理，我没有半点对不住严振生的地方。嗨，我这不是说眼下吗？他严振生是个豹子脾气，你是知道的。解放前他干过什么事，你也是知道的。要我说啊，您就想个办法，跟他见面敞开了聊一聊。这世上没有不透风的墙，万一哪天让严振生知道了这事儿，搞不好是要出人命的，翔哥。出人命。您要是这么说的话，那宝祥我也不是吃素的。您这样，您还想不想跟林翠青结婚呢？想，我当然想。我们俩肯定有一天会结婚。既然想结婚，您就得认怂。您就得去找严振生，把这事情前因后果跟他说清楚，让他想办法理解你，这样你们才有可能顺利结婚啊，是不是？听您的。嗯，合着闹半天，这水晶肘子这么费劲呢、啊？我是说吃着香呢。隔行如隔山，就像您庆芳居里面那甜酱甘露，我吃着也有味儿，可您怎么做的，我也摸不着门儿。宝强，春花跟我说怎么着，你有事儿跟我商量啊？哎，那老爷，我这只有太太剩那茶叶卤，没好茶叶招待您。嗨，你甭客套，有什么事说我这铺子里忙着呢。哎，严振生同志啊，呃，你看，我在严家啊，也干了十多年了，我一点都没嫌严家给我这工钱少啊。宝、哦、强啊，想整点钱是吧？啊，不是不是不是，呃，您误会了，我我是说，城里边那有名的饭庄子啊。他给我钱再多，那不如我在这儿干的这么痛快、舒心
完了，我心心里边还乐呵啊。喂，你这就说完了？你是吞吞吐吐的，你到底要说什么呀，宝强律师？我就是想说，我想结婚成个家。嗨，这不是好事儿吗？我等多大点事儿呢？女娟谁？女娟是宝强，哎，不是，太太，您找我什么事儿啊？没事我就不能找你了。一上午你在厨房猫了半天了，干嘛呢你？振生，你怎么在厨房呢？啊，这不是宝强正跟我商量他要娶媳妇的事儿呢吗？啊，宝强要娶媳妇，你就别瞎掺和了吧。是，用不着。这，女娟没答应呢是吧？估计是碰见难处了，不是，老爷，这事儿啊，我倒是略知一二。不是说女方他们家长还没拿定主意呢吗？你一个人着急也是瞎着急，你还是踏踏实实在我们家干。什么时候火候到了，你真要娶亲了，再跟老爷说也不迟，不是吗？太太，哎，宝强，我就问你，是不是女家跟你要彩礼没钱？不不不不不，绝对不是这么回事儿啊！来，太太。我就是想立马结婚，现在，不是，那人女家没答应，你一人着急没用啊，这个。就是啊。您不能让我自自个儿犯。女方的事儿就包在我身上了。我，您甭费那么大劲了，我就想听您一句话。再者说，那女方不不也听您的话吗？是不是？嗨，火没上房，贼没上梁，你着什么急啊？就你坐那水晶肘子，能不能放点辣椒啊？我馋辣的了。猫不看价，狗不拿耗，什么物件配什么套。您说那水晶肘子做不了辣的，我还就想让这狗学拿耗子了，怎么着吧？不是这么个理儿。你赶紧上厨房吧，振生，你忙你的去吧，我让宝强帮我做点想吃的东西。行行行。今天跟宝强谈了吗？谈了呀。谈谈的怎么样啊？他就是想立马结婚。那那说了，那女家是谁吗？那没有，那没说。那不是跟没谈一样吗？不是，正聊一半儿，结果翠青来了，非要说吃辣的，结果就把宝强领到厨房去了。反正我看宝强那意思是想马上就结婚，哎，这翠青啊，好像还知道点什么。反正那俩人看着，这这这有点难言难言之隐那意思。嗯，这祥哥呀、啊，也是个老实巴交的人啊，忠厚老实，是个好人，兢兢业业的在严家干了十几年了，也是该着他能找个伴儿啊。是找啊，我没说不让找、啊。嗯，不是，你到底想说什么呀？哎，行吧，我就跟你说实话了，你可得沉住气啊。啊，你说说说，我沉得住气。宝祥说的那个女家啊，就是我翠青姐。那这么说，轮到我放他们一马了，是吗？也是，退一步海阔天空嘛。天生，你能这么想就对了，这事打一起出就是你的错。你说你黑不提白不提的就跟姐姐离了，人现在宝祥喜欢翠青姐也没她的不是
。你说你头些天还说你要学武松，真把我吓了一跳。这感情是说着玩的。嗯，我媳妇儿嫁给旁人，我会说着玩吗？这这又又怎么了？这你今天老毛病犯了是不是？哎呀，什么老毛病啊！我真是倒了血霉了。来，漱漱口。嗯嗯，漱漱口。你倒什么血霉了？我可没得罪你啊！行了，我没工夫给你打，你赶紧的。嗯，上那大衣柜里边，和樟木箱子里边。把那个细软啊、值点钱的东西都打成包，干嘛呀？干嘛？浪迹天涯。你意思，咱俩私奔啊？就算是私奔吧。咱没必要往外走啊。什么没必要啊？我肚子里怀了你宝爷的种呢。啊什么啊？快点的，收拾东西去。不是，你看，我说今天就应该跟严俊生把这话挑明了，咱俩早点成亲。成亲的事儿往后再说吧。因为什么呀？因为得要脸呢、啊。这脸值几个钱呢、啊？咱俩现在就叫奉子成婚啊！早先大户人家人不是没有这么一说的。是，那是早先人家那什么公子啊、公子哥啊，人家能有这说。这现在不是解放了吗？这事儿没有几处的。再说咱什么岁数了，我这孙子儿子满院子跑，还有那么个前夫，回到人家明白的一掐指算，你看，这都不足月儿，算怎么回事儿啊？我得要老脸吧？快着呀！你要干嘛呀？五花，我绝不同意他们俩好。这事儿呢，跟爹那儿也没料底。拿爹，咱也急不到脑子。甭管他怎么想的，我把这给崔青看，我让他看看是不是合法夫妻。你把这给我，不接。姐姐已经有二心了，你现在把这送过去又有什么用呢？拉倒吧。什么叫拉倒吧？生米还没做成熟饭呢。生米下不下锅已经不重要了，振生。你又何必多此一举的给他们俩添乱呢？我是不想给咱大家添乱，不得和睦吗？不得好好过下去吗？不得一块儿团吗？现在团已经晚了，那也分事儿。初花，翠青这叫什么呀？他这这叫红杏出墙啊，对不对？可是他为什么出墙啊？他为什么在墙这边他别扭啊？那还不是我没给够他该有的春光吗？真是啊！我都不知道该怎么跟你说了，春花，你就说翠青这病吧。与其说是她自个儿做的，不如说，我说声你别在意啊，不如说她那颗心还在我身上。哎呦，这回跟上回不一样了。振生，姐姐的心已经不在你身上了，你这又是何必呢？我必须得去。你不能去。春儿，当初翠青为了我寻死觅活的，我今天为什么不能把她给说回来呀、啊？我把这给她看啊，一定行，我就不信了。嗯，翠青，大立柜和樟木箱子我都找了，没什么忒值钱的东西。早先你不是那个了吗？我把这茬给忘了。那现在没钱，咱还走吗？得走啊，不走不要脸呐。没事儿，我之前跟严振生说过，要跟你合着开一酒楼，跟他要钱吧。他能给你吗？严振生能给，这就是严振生。行了，你先去打洗脚室吧。哦，哎，你慢点。行，我知道了。老爷，您就手帮我开一下门，谢谢您。
朋克他。太太，王秀妈给您搓搓脚。不用了，甭叫他们了，你来吧，又不是没来过。哎，哎，我来，我来，我来特别有人味儿啊！真生，你来了，你来了正好，我有事跟你说呢。是宝强结婚的事吧？呃，不是，不是，老爷，不是白天这么着急干嘛呀？不是跟你说了吗？人家女方那边还没拿定主意呢，他光一个人着急，瞎着急。是，女方那边没给信儿呢，是吗？是，这这这我不能跟您说谎啊。那个老乡，你去吧，我自己来。哦，行，擦脚布给您放这儿了。祥现在不光是厨子，还外带照顾你的起居了。啊，这不是，这不是宝凤当了二当家的太太，又怀了孩子，忙不过来。那个秀妈弄仨孩子呢，还得洗洗涮涮的，也忒忙忒累。就是宝祥就把这个以前没干过的事儿，捎带脚就给干了。嗯。这人倒是懂事，是啊，他不是就是有眼力劲儿，有眼力劲儿。翠青，宝强是不是看上你白天着急忙慌的说要结婚，告诉女家没给信儿呢。这女家就是你，你也确实是没给准话呢，对吧？你怎么知道的？我又不傻不捏的，我瞧他那眼神也能看出个八九不离十来。宝祥，他这事儿不怪你。说到最后，是我丫么敲钟的，把婚跟你离了，千错万错，媳妇儿，是我的错，这事儿我愧对你。你赶紧找地儿凉快去吧。你别在我眼面前晃，我先晃了。你干嘛呀，媳妇儿？年轻的时候你给我洗，我可没给你洗。今儿个，我给你赔个不是。不用。吴勇，你毕竟是严家的老爷，你别这样。雪清，咱是夫妻，这事儿可没变。我不光是为了给你赔罪。不用，你别在我眼前这么晃悠，我难受。你什么？自个儿的爷们给媳妇洗个脚怎么了？况外吗？应该的。我用不着你这么对我，崔静。
今儿早上一撂板，太太就来之前。他之前干嘛呀？说是开饭庄子用的。他说他早就跟你打过招呼了。是吗？他倒是跟我说过。柜上没有太多的现金，我全都给他了。啊。爸。嗯。爸，我妈她去了上海了。她上上海了。是啊，他说他收到一封电报，说是我姥姥病危。你你看见那封电报了？我没看见，但我妈走的特着急，叫了车，拉上宝祥，直奔前门火车站。他跟宝祥一块儿去的。是啊，我妈说上海本帮菜她吃不惯，宝祥手艺好，她吃顺了口，就叫着宝祥一块儿。你也没送去。我是说要送，可我妈死活不让，我也就没勉强。他说这事儿的时候，春花在边上吗？啊，他在。他怎么说的？那春花太太就一直在劝我妈，说她别着急啊，有什么事儿咱都能商量。但是我妈连搭个都没搭个，走了。没事，去吧去吧，啊，他不是不是身上有钱吗？是吧？有钱咱们就踏实了，啊，哎，鸡蛋鸡。蛋壳壳，里面做个哥哥，哥哥出去买菜，里边做个奶奶，奶奶出去烧香，里面做个姑娘。秀妈啊，哎，赶紧把孩子给我吧，你去做饭去啊、哎。哟，老爷子，您您成吗？怎么不成啊？什么叫天伦之乐呀、啊？天伦之乐就带着孙子受累呗，啊，差成。你要是觉着累了，您就延伸啊，叫我。你赶紧去吧，<笑>我做饭去了啊。<笑>哎呦，嗯，好好好好，好好好。宝贝儿啊，你瞧瞧，这你哥跟翠青一走啊，我这到正贯了，我成老妈了。<笑>您这也就是临时搭把手，长了可不成的。俗话说得好，七十不留宿，八十不留座。这七十岁的人走亲戚，谁也不敢留他在家里住；这八十岁的人去串门啊，他就是在人家坐会儿都让人提心吊胆的，是不是？啊！嗨，哟，您老可甭多心，我不是说您身子骨不好，我是说啊，嗨，我是说您压根儿也不像七十多岁的人呢。啊。不像七十，像八十的，我这坐都不能坐了，是不是啊？啊您您这不是打哈哈吗？哟，哎，宝凤啊，哟哟，你说你哥这么一走，这一大趴拉的人要吃饭怎么办呢？这是，不行，咱就雇人吧，啊？哎，兴许他们过不了多少日子就回来了呢。哦呦，不闹啊！你说我哥这说走就走，也没给我留个话。太太这去上海，走的也太匆忙了，可不是嘛。再雇人，那还不得花钱呢？要是那前院没人挑肥拣瘦的，那点活对付着我就都干了。秀妈，您又得照顾孩子，这一个人哪能忙活那么多人的饭食啊？春花太太，有个事儿啊，我觉着我还是得跟您说喽。您说您的，说话怎么还把门关上了？太太
这回出门，他不是去上海。那他上哪儿去了？前些日子，太太闹口闹得厉害，一个劲儿的让宝祥给他做辣白菜吃。不会吧，秀妈，这话可不敢乱说啊！孙儿大女。再早一，太太不能吃辣，一点辣都不能碰。这我还不知道吗？他吐酸水的时候，让我撞上了，我装没瞧见啊。秀妈，那这么说，姐姐是因为怀了身孕，才离开的严家？是。哎呦，这事您跟外人说过吗？连陆山也老挨刀了，我都没敢告诉。行，你做的对，做的好。这事可不能传出去了，这真是家丑啊！谁说不是呢？可是春花太太，我要是不跟您把这事儿说出来，我这心肝肺呀、啊、都不在该待的地儿了，我闹腾得慌。别人倒是好说，真生是个好面子的人，这要让他知道了。真怕他会受不住。哎、翠青，那我到现在我都没回过闷儿。那您倒好啊，说走，拔腿就走。我不走等什么？等显了怀再走。严振生不得把你给吃了？我才不怕。一人做事一人当，你是行啊！得亏严正生跟我离婚了，要不咱俩这么干，叫犯法、啊。你又恶心了吧？就甭嗑那瓜子了。前两年啊，还跟振生说，再给他生个一个俩，那会儿不是月经不调吗？这可倒好，我肚子里这个是你宝祥，宝爷的。嗯、什么爷不爷的呀？名也不正，言也不顺，走吧。别在这熏着你，慢点慢点，走，来，慢点啊。哎，慢点慢点。哎呦，瞧这两间小破房啊，真是委屈您了。人呢？没有受不了的罪，可有享不了的福。这福大了，拖不住就烧包，能把一个好端端的人给折腾死。这罪要是来了，只要你扛过去，能活着，能把一个拎不起个的人练成金子。啊，对。那话呀，看怎么说、啊。我还是那句话，我什么时候才能娶你进门？这事儿先搁搁吧。再说，结婚不是得要材料吗？这些材料现在都在镇生那，他拿去跟我离婚去。我手里没那些材料。哦，给你弄点水喝。我给你那钱，你存银行了吧？没在身上搁着吧？早存上了。来。一级高碎，这会儿正喝。你怎么没买上等的茉莉花啊？嘿，你这不当家不知柴米贵。你给那钱，咱俩不得租房子用，不得买煤买匹柴用，还得咱俩吃喝，那哪够啊？现在有这高碎喝就不错了。我知道，太太您仙子金贵，但得分时候啊。您现在就是一厨子的相好，我没给您喝茶叶土不错了。
，你这怎么说话呢？别生气，我逗你玩呢。你要是真敢给我喝茶叶土，我可就真敢大着肚子上清方居，找严振生给你告刁状去。别别别别别别，您要告刁状也告不到严振生那儿啊！你说让严振生知道了，那没面子的不是还是太太您？别老太太太太的，跟你说了多少回了，你记不住啊？记住了，翠青。我就琢磨着，咱俩这不清不白的，往好了说，那叫私奔出来过日子；那不好听，那就叫男女私混。你这话可忒难听了！我喝口破高碎，怎么喝出你的心肝肺来了？你现在喝肚子里的孩子，就是我的心肝肺。我也想好了，这一半天的我就得找事儿干。你现在有身子了，更得需要营养。你看着，我多挣几个大子儿回来，我保准把这茶叶给你换上阴香的茉莉花茶，不能让你喝茶叶土。我还照旧，我还喝你那喝剩的茶叶露，行吗？这话我爱听。哎，爷爷，哎，哟，老爷来了，赶紧的，坐下吃饭吧，趁热。爹，哎，媳妇，虎皮豆，潘红菜，不错呀。谁的手艺这个？春花啊，专门请的假，做了一天的厨子。哎，辛苦啊，春花。得了吧，我那就是打打下手，灶上的活啊，全秀妈干的。嗨。我呀，就会个凹炒咕噜炖，自把那个生的给鼓的熟了，让前院的老少爷们儿都吃饱了，就算是齐活了。哎，就差点馆子里的味儿。行啊，我看不错。这么着吧，陆山，哎，你以后啊，就跟秀妈把伙房接过来，把那个宝祥那摊儿给管了就完了。啊，哟，老爷，你们姑母俩可担不起这个差事。是。有什么担不起的？挺好，我觉着不错啊。还有卢山，咱跨院把这个黑子、宝凤、丙松、丙画他们都叫过来。以后跨院啊，咱就不开火了，还省份没钱呢，是吧？还有，从信方区把丙画调回来，让他们回来照顾小崽。那我们那个窝头婆老师也一块端过来啊？你说什么呢？你还想跟着吃细粮啊？你还别说，卢山，以后真就这么着了。细粮啊，让老爷子跟孩子们吃，咱们哈不浪一块儿都吃粗粮。别这样，你不能让春花跟大少爷也一块儿吃粗粮吧？老爷爷，我可真没那么多事儿。爹，我也没那么多事儿。您忘了，我就是吃棒子面长大的。老爷，那您这个规矩一改，过两天太太回来可怎么办？不爱的，太太跟宝祥啊，一时半会儿回不来。我，小妈。你怎么知道太太一时半会儿回不来？啊，老爷，我我是一时胡乱瞎说的。这事儿有胡乱瞎说的？嗨，秀妈不是瞧见电报了吗？是吧，秀妈？啊，我我我瞧见电报了，老爷。秋妈，你什么时候认识的字儿啊？你也是，帮腔说瞎话都不会，怎么当的事儿啊？秀妈是不认识字儿，那宝祥认识字儿啊。宝祥当着秀妈的面念的电报啊。啊，是啊，行啊吧你，你就别吓唬秀妈了。这溜溜一下午她就没闲着，老太太病危了，翠青姐急着白脸的要去火车站，秀妈得看着俩孩子，还得帮翠青姐收拾行李，这里里外外的她哪顾得上来啊？是啊，这秀妈真忙活够呛。再说了，老太太是病危了，那万一她一时半会儿缓过来了，那姐姐不得在老母亲身边多待些日子啊？是啊，老爷。人呐，不能说瞎话
你说一句瞎话，就得再编两句瞎话来圆这一个。完之后呢，接茬编，再编四个圆这俩。图什么许的呢？最后就是自个儿倒霉。我不就是个例子吗？行了，这片接过去，来叫大伙吃吧。来，爹，吃吧。嗯。我用不着你这么对我。我这欠欠的，去给他洗脚。我是对人好点吧，赔个不是。嘿，给我来一烧鸡大窝脖。我不让你去，你自己还死乞白赖的非要去。这也太急脚了。哦，昨儿出这么大的事儿，今儿就奔上海了。他不是跟宝强真干了不干嘛的事了吧？他。不会吧？啊，不会吧？秀妈刚才莫名其妙冒出那么一句来，你还跟着抹稀泥，你当我没听出来啊？我我是真的什么都不知道，你那秀妈就顺嘴那么一说，你也甭往心里去，甭给自个儿找不痛啊！捅破了天儿说，出了事解决，跑什么呀？上海，翠青他妈日本时期就死了，上海。你刚才说什么？有这事儿啊？你怎么不早说呀？就没别人知道这院里头，他在上海就一亲人儿。你这天奔哪儿啊？怎么过呀？宝祥他妈我不管。翠青那身子骨行吗？有了问题解决嘛，瞒着点宽子是不是？我不会让他知道他母亲的不是的。听这话茬儿，你的心量还挺宽的哈、啊。没有。我就一小心眼儿，没多宽敞。说起来是前妻，可是在我心里，那我也不痛快。说他妈老爷们儿当的。即便是如此，你也别太自责了，顺其自然吧。他妈想逮着宝祥废了兔崽子。这时候甭劝，他妈欺人太甚，别让我逮着他。来来来，听我说啊，一个袋里面放二十块糖，再写一封信放在里边。记住啊，一定要写清楚自己的名字和家庭住址。为什么呀？因为志愿军战士要给祖国人民写回信呀、啊。我们每一位志愿军战士都是祖国人民的亲人，祖国人民是他们最坚强的后盾，他们是祖国人民的好儿子。福子呀，这小挨刀的。也不知道怎么样的。你说他不知道家里人惦记他，也不说来个信儿，可能是我们的钢铁运输线被敌人给破坏了。哟，连线，这是祖国人民给志愿军战士吃的糖，咱可不许这么没出息啊！放回去。这个你不能吃啊！妈妈知道了。哎，对了，乖儿子。哎，那柜子里边啊有红糖，给孩子掰一块啊。哎，熊猫，就在那抽屉里了。哎，等着啊！哎，等着。来，你先走一点。哎呦，红糖来了，哼，瞧瞧。糖啊，不能多吃啊。哎。哥俩，来，拿着。宽叔，我长大了，不馋嘴了。好孩子，吃一块不爱的，拿着。啊，连旭，这是你的，吃吧。吃吧，儿子。哎，宽叔，我想给我爸爸写一封信。
人生虽苦，才能才能压住勇。高兴劲儿才能开出发。<音>